Wayla, eccoci qua con il nostro Bitcoin update. Io me lo sto praticamente registrando prima di andare a Nina Nana Nina O circa, che poi alla fine sono sempre sveglio. E questo perché ho saltato ieri, perché ho dovuto appunto fare una cosa importantissima ieri e non c'è stato il video, cioè è una cosa che richiedeva 12 ore di sonno. Cioè, non ce l'avevo più, dovevo dormire. <ride> Mi sono svegliato talmente tardi che era troppo tardi per fare il video, allora ho detto vabbè. Niente video, però se vedete anche sul eh, Telegram free non vi abbandono perché guardate che eh, audio lungo che vi ho mandato. Poi comunque ho fatto lo short update, comunque ho messo anche qua delle le, le analisi che ora vediamo insieme e quindi comunque non è che eh, vi, vi abbandono, soprattutto ovviamente qua nel, nel, nel Telegram principale dove abbiamo fatto già dei trade che nei fatti non, 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 è andata, non è andata bene, diciamo, <coughs> io ho preso qualcosa ma poi è andato tutto stop a zero, avevo tentato un, due shortini piccoli piccoli, non sono andati, e chiuso subito con poche perdite, però nei fatti da quando c'è stato il mega guadagno con questo crescione a questo momento qua non ho più portato a casa una sega, perché? perché eh, stavo valutando appunto questa situazione che vi ho scritto qui allora eh, prendiamo direttamente il telegram dove ci sono le, già le immagini pronte eccole qua, vedete questa è l'immagine e eh, quindi questo è il CMI grafico inverso quindi andiamo a prendere il nostro CMI CMI screma sempre il latte di eh, un sacco di movimenti fake che avvengono soprattutto nel fine settimana e come ci ricordiamo bene eh, questo fine settimana questo è il grafico normale e il fine settimana scorso è stato anche più lungo del solito perché è durato anche con quel lunedì del Labor Day che cioè, eh, non solo era festa in America come ogni tanto magari c'è qualche festa ma il CMI è aperto lo stesso era proprio chiuso anche il CMI quindi era una festa proprio che eh, era <coughs> quando il mercato ci sono queste feste qua si muove in maniera senza senso sul CMI infatti si vede benissimo vedete come c'è questa trend che non è mai stata rotta quindi anche se qui è partito il settimanale e ha tentato di andare a fare un po' up poi nei fatti il trend dal, dal top del settimanale scorso precedente non è mai cambiato questo cosa significa? che non c'è neanche stato un, un fake break e poi giù il fake break in questi casi di solito che cos'è? è proprio il top del settimanale inverso quindi questo settimanale inverso qui non c'è mai stato tutti questi rimbalzi sono niente sono dei giornalieri infatti vedete com'è la il trend line è intatta quindi a questo punto, come succede sempre in quei cicli che sono tendenti sempre in una direzione, mm, non vorrei disegnare qua perché dopo magari, vabbè, dopo lo cancello subito, cosa succede con un ciclo che è sempre in una direzione? No? Qui c'è il top, poi magari qui fa la partenza del settimanale, poi fa così e poi va giù, 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 capite? Quindi a un certo punto cosa succede? Succede che ah, è partito tutto il ciclo settimanale, eccetera, nope. Nope, perché in realtà prima deve chiudere questo perché questo è solo niente questa è la, la ripartenza settimanale che poi si vincola a ribasso chiude questo e poi fa la sbrancata finale perché di prima c'è questo che se uno gira il grafico e guarda l'altra direzione cos'è? Un, un trend rialzista che fa una partenza da un minimo qui eh, c'era magari andando a vedere precedentemente un top di settimanale inverso, un bottom di quella e quella, qui si vincola tutto a rialzo, poi c'è una chiusura e una ripartenza, vedete, se uno le vede, per questo me le ho, ve le ho messe a grafico inverso, perché queste cose si capiscono meglio quando si gira il grafico dalla parte eh, del, del trend, mettiamola così, quindi adesso vediamo un trend ribassista e, e lo so, eh, anche, anche nella mia, nel mio cervello ogni tanto non c'è chiarezza alle volte però se io giro vedete il grafico così diventa tutto più chiaro nel senso che da qui c'è una partenza di un settimanale con questo top inver inverso e qui non c'è mai una chiusura perché non è, segue sempre questa trend e non c'è mai una chiusura di questa trend è una chiusura di questo, di questo settimanale quindi adesso noi siamo eh, abbiamo fatto già uno sciacquone ma questo non è, sarà la vera ripartenza del settimanale ci sarà magari un rimbalzo forte per andare a chiudere questo movimento così e poi e poi ce la prendiamo di nuovo fra i denti boom e qui probabilmente verrà la vera chiusura di questo settimanale 
e qui su, su Telegram vabbè, eh, ho anche mostrato il money flow vediamo se si vede che ci aiuta come guida perché vedete chiaramente anche nel money flow che eh, qui <coughs> vabbè qui siamo tutto negativo aspetta che lo devo girare inverso per me rendere l'idea della cosa eh, perché eh, stiamo guardando il grafico inverso vedete come da qui praticamente parte parte qui diventa verde perché perché comunque qui è partito un settimanale che poi ha fatto schifo quindi diventa verde per la ripartenza del settimanale però dopo comunque va, va, va in scatafascio tutto rosso tutto rosso tutto rosso per chiudere questa roba qua deve sparapressare un po' di verde cioè deve esserci un minimo di riaccumulazione che ritorna verde e poi però boom di nuovo giù da qui non si vede questa cosa ma si vede bene anche una cosa dal grafico spot che è ancora più evidente una cosettina aspetta che mi allineo con le tempistiche perché sul semi devo cambiare un attimo il time frame perché non ci sono certi giorni allora qui devo invece magari eh, mettere un 10 minuti in più ecco e qui si nota anche una cosa in più cioè che vedete qui c'era questo piattume qua de, de, del top del settimanale inverso precedente ecco che eh, vedete con questo era tutto un fine settimana per far capire l'inutilità dei, dei fine settimana alle volte no però vedete com'è questa questione qui praticamente c'è eh, il minimo del settimanale precedente vedete quanto alto è questa punta poi vabbè qui parte fa un minimo di fake di, di, di verde ma tanto poi va malissimo subito tutto rosso, però vedete che non c'è mai una punta neanche nel rosso, quindi oltre al fatto che qui sta già facendo quello che dicevamo, cioè da, sta andando a sparapresciare un po' di verde finalmente dopo tanto tempo, però uno potrebbe dire allora parte settimanale, no, perché comunque qui da questa partenza qua, vedete, questo è il top, questa partenza qua, questo settimanale non ha un top, dov'è il top? Cioè non c'è, prima deve fare il top, fa il top, si allinea con questo e poi chiude, quindi quando avrà fatto il top improvvisamente vedremo che spara plescia verde e poi boom scenderà potentissimo e andrà come magari montagna di questo rosso andrà sopra questo li livello sostanzialmente perché poi tra l'altro questo settimanale è più ribassista di quello precedente quindi è chiaro che molto probabilmente questo poi lo sfonda lo sfonda e fa un bel pancione rosso ecco e come ho scritto nel secondo ehm, facendo vedere appunto quello spot qua come ho scritto eh, nel, nel, nel telegram ho scritto poi eh, immaginando questi movimenti con il tempo morale eh, aspetta vediamo cosa ho scritto di eccetera Vabbè, ve lo dico a voce morale se noi andiamo a pensare un po' le tempistiche di questo movimento che è disegnato qua cioè è ancora disegnato l'ho cancellato, cancellato l'ho cancellato vabbè e se noi immaginiamo un po' le tempistiche di questa situazione no? adesso andiamo a fare questa roba qui ipotesi non so martedì facciamo il top 10 settembre crollo crollo e andiamo a fare il bottom ipotesi 13 settembre poi da qui deve partire il eh, quarto settimanale. Adesso magari ci giriamo così, così ci capiamo. Ehm... Ecco, poi da qui cos'è che parte? Parte il quarto settimanale, che magari già vincola un po' a ribasso questo trimestrale. <coughs> magari fa un equal low, spizzica anche sotto, eccetera. Da qui guardate poi i disegni fatti già da tempo, in memore. Se vedete i video da mesi ci sono questi disegni. <ride> anche qui guardate... Questo disegno da quanto tempo è che l'ho fatto? Questo disegno non lo so neanche io ogni volta. Ecco, da qui poi partirà il quarto settimanale e avrà la ripresa. E guardate le tempistiche. 18, 19, 20, 22, 23 settembre. Cos'è che succede in questa zona qui? Cos'è? Mi sembra il 18, 19 c'è eh, il taglio dei tassi. Quindi ci sarà magari la news, o oh, tagliano addirittura di 50 punti, ipotesi. Quindi guarda caso ci sarà una ripresa. Una ripresa poi si capisce che in realtà è un sell the news lo sappiamo già che abbiamo detto tutte le motivazioni per il quale anche se tagliano eh, un 25 o peggio perché sembrerebbe meglio nel lungo periodo per, perché tagliano più veloce ma, ma vi ricordate cosa ho detto se tagliano il 50 vuol dire che loro sanno che l'economia sta andando peggio del previsto cioè non è una cosa da nascondersi c'è un intel che ha licenziato 17.000 persone un Disney che è in scatafascio come grafico, un Nike che non vende una sega, e, cioè, è chiara sta cosa, no? quanto sarà forte questa recessione 
e dopo, dopo eh, stasera, perché voi adesso vedete questo video stamatt da mattina, stasera farò un video <coughs> più eh, improntato su questa storia delle recessioni con appunto i cicli, guarda caso, dei 32 anni che si allineano col centro e con la fine con medio o gravi recessioni, guarda caso sempre in, in ordine, <ride> in ordine, e ecco, quello lo vediamo dopo, però capite che allora qui magari ci sarà questo rimbalzo, aspetta, hanno tagliato, che bello, quindi adesso si va su e poi arriva la scatagnata, guardate che roba che ho fatto, la sbrancata sui denti, quella una sberla a 560 gradi, vabbè, Ecco, quindi volevo aggiornarvi su questa cosa qui, un, una cosa veloce, secondo me adesso magari non c'è neanche da, da, da allungare molto perché vorrei vedere anche tutta la giornata, infatti io eh, andando a vedere un attimo sui cicli più brevi, anche perché ho fatto tutti questi ragionamenti, al di là che è fine settimana, e sapete che fine settimana ogni tanto non è che dia tutte queste indicazioni, eh, però cosa è successo questo fine settimana? È successo che abbiamo fatto il minimo, questo eh, rialzo continuo in cui appunto io qui avevo provato qualche eh, sell the top ma non è andato, ho chiuso subito ho fatto lo short qui e vedete ho fatto una gambettina, ho portato a casa due briciole però avendo messo poi eh, lo stop loss praticamente qua sopra mh, che poi abbiamo chiuso manuale in realtà quindi ho, ho praticamente perso, ho preso niente dai mettiamola così, ho preso niente ecco non ho proprio perso, ho preso niente perché vedete una gambina che non è andata da nessuna parte, quindi non ha fatto nuovi minimi ehm, e questo fa pensare, quindi adesso abbiamo un giornaliero rialzista, come mai? e come mai sta anche andando a farne un altro? ma il trend è cambiato, quindi parte un nuovo settimanale e purtroppo però il nuovo settimanale non ha i tempi e i modi secondo me il nuovo settimanale non ha i tempi e i modi perché manca anche il top del settimanale inverso e anche come tempistiche se noi andiamo a vedere più qui come eh, invece che vedere le tempistiche di tempo puro che con questi fine settimana non servono un cazzo qui contiamo le cioè vediamo un attimo le tempistiche magari guardando il numero delle candele no c'erano circa 400 vedete questo settimana qua quante candele sono state 413 qui quanto siamo 328 può essere ma è troppo presto però manca anche questa storia qua quanto è durato quello scorso una vita tra l'altro perché da qui a qui guardate 500 addirittura siamo arrivati e qui quanto siamo 430 infatti potrebbe fare uno o due giornalieri up che iniziano già adesso nel fine settimana quindi quando magari aprirà ci mi siamo già qui fa un pump poi deve chiudere in efficienza in realtà ha già finito ecco mettiamola così anche perché per fare un settimana all'inverso bisogna rompere qualche swing insomma quindi secondo me qua sopra dove ho messo io il minimo magari sporcando questo massimo qua ecco può arrivarci tranquillamente <coughs> ecco quindi anche la situazione appunto di breve riprendendo il nostro spot è long come vedete mi sono messo long perché eh, qui abbiamo un giornaliero rialzista probabilmente guardate ecco in diretta una bella candelina verde di conferma sostanzialmente e adesso diciamo primo target se ovviamente controlliamo questo dopo il top primo target però è questa zona qui eh, quindi qui direi che io ho già detto più o meno quello che devo dire se dopo dobbiamo fare un video di settimana magari lo faccio più impegnato dopo su quello che volevo dire sulle recessioni unite al ciclo secolare e bitcoin come si incastra in questa situazione andiamo a leggere un po' di domande che ho visto ci sono tante domande allora, queste sono le domande che ci sono sul, eh, sull'ultimo short update e qui c'è una domanda che voglio rispondere. Eh, si è chiuso un bisettimanale. Qui, eravamo qui, quindi non c'era nessun tipo di giornale rialzista. Si è chiuso un bisettimanale, quindi servono due giorni di rialzo prima di eventuale discesa. Ne abbiamo fatto solo uno. Allora, eh, come fai a dire che si è chiuso un bisettimanale? Cioè, nel senso, questo è il modo di fare ciclica che, non, che non, non va bene. Non va bene perché siccome fa un minimo a punta, allora è chiuso il bisettimanale. Eh sì, ma tu devi avere la conferma. La conferma è un giorno rialzista e poi rompe il rialzo. Non che fa un top e ha chiuso. Cioè, non puoi saperlo. Puoi dire magari, sì, può essere. Ma non puoi saperlo. <ride> è sparare, è, è tirare e indovinare. Perché... Se c'è un grafico che va solo giù, per dire, va giù, ha ah, chiuso il bisettimanale, no, non è vero, ah, allora adesso, non è vero, ah, adesso, e poi ha chiuso, cioè, come fai a saperlo? Non lo sai, stessa roba, va su, ha ah, chiuso il bisettimanale inverso, 
No, non è vero. No, ha chiuso adesso. No, non è vero. Come fai a saperlo? Finché non ti fa una roba così, non lo sai. Puoi dire, magari sì, magari vado a vedere, magari provo, magari ci può essere. No, quello è un modo di, di, di dirlo. Sì, può essere che abbia. Beh, adesso dobbiamo vedere le conferme. Ma dirlo, ha chiuso? No, anche perché ho appena detto che molto probabilmente non è chiuso. Stiamo facendo un rimbalzo per andare a chiudere il settimanale inverso. Non è chiuso questo settimanale, secondo me. Quindi... Non è neanche vero che è chiuso, però anche se stiamo facendo un rimbalzo. Detto questo, poi bisettimanale. Eh, non so di che bisettimanale stai parlando, onestamente, perché non c'è nessun bisettimanale qua. Cioè, eh, se noi andiamo a vedere il nostro caro dorato simi, siamo al terzo settimanale. No, no, non c'è bisettimanale, anche perché i movimenti bisettimanali non, non ci sono se siamo al terzo. Perché questo è un bisettimanale, uno, due. E, e adesso, allora a quel punto deve fare un settimanale e poi un altro bisettimanale io so com'è com che l'avete tirato fuori questo bisettimanale perché fate la ciclica sul grafico spot e sul grafico spot poi a un certo punto in un mezzo settimanale perché è mezzo settimanale ci buttate là la chiusura di un settimanale perché avete contatto i giorni ad esempio del, della domenica roba del genere che non contano un cazzo per esempio guardate che bello che vi faccio vedere subito <coughs> esempio uno dice guarda Contiamo qua quello che è successo, ad esempio, aspetta, dove che era? ecco qua, in questo top, guardate, quindi qui c'è un giornaliero, un altro giornaliero, quindi conto i giorni, bla bla bla, stimanale, andate a vedere il CMI e guardate com'era questo top invece, una punta e giù, cioè, eh, capito, no, i, i giornalieri si possono anche fare nel fine settimana, ma non contano un cazzo con la ciclica, cioè, dei settimanali, zero. Perché adesso io lo so che uno dice qua, ma allora se io da qui a qui vado come tempo puro, passano 17 giorni, eh, non può essere un settimanale. Però se io prendo le candele giornalieri del grafico del CMI, quindi le candele, le candele del mercato vero, non di quello finto, guardate quante candele sono. Da questo top, che prima vi ho detto 17 giorni, no, a qui vedete siamo a, eh, oggi siamo a 17 giorni, quello che è, ma ne le fatte come candele, proprio candele, questa è l'ottava. Cioè, qui vedete il senso quindi bisettimanale sta minchia da questo, da questo top qui a questo top 11 candele ma sono 17 giorni ma non è che ce ne frega dei giorni se sono nel fine settimana non ce ne frega un cazzo quindi non è, è, è questo è solo un settimanale non è un bisettimanale eh, qui c'è una domanda lunghissima cerchiamo di farla però vediamo allora nel messaggio delle due, eh, adesso bisogna andare a vedere il messaggio delle due, però vediamo un attimo di tirare fuori qualcosa. Eh, bivio di trend, razzista e ribassista. In quel momento provo a ragionare eh, per il ciclo 24 ore inverso, 24 ore io lo chiamerei giornaliero, comunque. Eh, vabbè, siamo alla fine del terzo ciclo a tre ore. Vabbè, messaggio delle due, proviamo ad andare a prendere il messaggio delle due. Anche perché io non ho gli orari diversi, quindi non, non lo so qual è esattamente il messaggio delle due. Eh, bu. Bu, bu, bu. Eh, vediamo un attimo dai eh, siamo alla fine del terzo davanti c'è un altro ciclo a tre ore prima di salire per andare con gli ultimi cicli a tre ore a chiudere il top andare, ah, ah, aspetta vediamo cosa davanti c'è un altro ciclo a tre ore prima di salire per andare con gli ultimi cicli a tre ore a chiudere invece per il ciclo indice verso i due circa de devi fare delle domande più sintetiche c'è cioè, troppo casino qua non, non, riesco, non riesco a seguirti fai una domanda specifica eh, la prossima volta perché così è troppo difficile eh, un movimento di assistere poi altre domande ciclo di indice a 3 ore vabbè facciamo questa il ciclo di indice a 3 ore che è partito alle 20 circa che ora si chiude perché 3 ore dovrebbe chiudersi verso le 23 ma lì c'è un minimo superiore rispetto a quello dell'una Tro troppo confusione fammi una domanda un po' più specifica comunque eh, non è che i cicli a tre ore o i giornalieri sono capito come l'orologio svizzero a cucù cioè, io li chiamo cicli a tre ore poi chi invece fa i t-6 o meno qualcosa li chiamerebbe t-6 ecco chiamiamoli li chiamerebbe t-6 un ciclo a tre ore generalmente dura tre ore <coughs> ma non deve dire durare tre ore per forza, lo devi, lo devi capire dai movimenti. Andiamo a vedere sui movimenti qua gli ultimi movimenti. Quindi qui abbiamo un top. Quindi qui abbiamo 2 ore e mezza, 3 ore e 40. Ci sta. No, questo poteva fregarti, 
in effetti come ciclo per questo com'è che succede sia sui giornalieri sui suoi tre ore sia sui trimestrali tu lo sai dopo cioè tu cerchi di, di, di avere circa quella tempistica per dire che c'è il top che è la stessa roba di quello che è del commento arriva questa roba qui passano ipotesi 10 giorni tu dici questo è il top è il bottom del eh, settimanale però finché non hai la conferma non lo sai e che può fare ancora così hai capito? questo è lo stesso identico eh, ragionamento che c'è stato su questo ciclo a tre ore inverso che tu dici arrivi qui <coughs> arrivi qui vedi arrivi qui e dici ah qui ha chiuso il ciclo a tre ore inverso solo perché vedi un po' di rilassamento invece poi te ne ha fatto un altro di movimento quindi finché non hai la conferma specifica tu non lo sai quindi quei cicli a tre ore tu arrivi in ritardo sostanzialmente a scoprire se è veramente la chiusa o no perché poi un ciclo a tre ore può durarti due ore e un quarto anche due ore e dieci quando sei in mercato aperto e tutto va veloce ci sono stati movimenti veloci può durarti anche quattro ore e mezza quando magari se ne fine settimana è tutto piatto capito? cioè è un modo per cercare di individuare una tempistica di movimento, però non è che oh, oh, sono le 2, 5, 2 ore 59, 30 secondi, 31, 32, sta per chiudere, cioè no, non funziona così il mercato. Stessa roba con i giornalieri, mediamente giu- durano un giorno e 6 ore, però certe volte c'è il giornaliero che ti dura un giorno e 20 ore, cioè, eh, de- e quando è che scopri, quando è finito, no, quando... Quando, de- quando vai a confermare quando è che vai a confermare quando vai a confermare sotto cicli inferiori quindi vai a vedere i tre ore ad esempio qui <coughs> c'è un bottom io da questo bottom qua non so se è ancora il bottom definitivo finché non succede una roba finché o eh, innanzitutto fa male un ciclo a tre ore rialzista che però non è la conferma definitiva e poi magari mi rompe anche un top oppure uno di quelli precedenti e allora qui ho la conferma che è partito il giornaliero ma prima non lo so Qui andiamo a vedere ad esempio di cicli di 3 ore indice, questo è un mezzo, vedi qui uno potrebbe dire la stessa roba di qua, quindi da qui parte il ciclo a 3 ore. Io ti dico già che lo sapevo già che da qui non era partito il ciclo a 3 ore, per questo ho aspettato, perché eh, qui c'è un mezzo che è molto lungo e quindi molto probabilmente è allungato fino a qua, vedi e ha fatto 4 ore e mezza stessa roba che ha fatto qua, allungato, però eh, queste robe sono dettagli, cioè nel senso... A me non mi interessa tradare sta roba qua, a me mi interessa il ciclo a tre ore per capire i movimenti, cioè questo ciclo a tre ore chiude molto rialzista, sì, poi quando chiude cosa fa? Va a rompermi i massimi precedenti e mi va anche a rompere un massimo precedente, quindi c'è poco da fare, cioè nel senso eh, qualcosa è cambiato, quando è che ti accorgi che qualcosa è cambiato e confermi che questo era il minimo del giornaliero, è eh, dopo un bel tre ore rialzista e dopo anche un altro, quindi sei in ritardo però sei in ritardo perché tu anticipi eh, comunque il movimento di un giornaliero quindi devi vedere i cicli a tre ore per fare il giornaliero per fare il giornaliero devi vedere per fare il settimanale devi vedere il giornaliero per fare il trimestrale devi vedere i settimanali e ovviamente quando hai la conferma sei in ritardo ovviamente però è eh, relativamente abbastanza in anticipo per, la, per ritardare il ciclo superiore ecco poi uno se vuole andare a certe volte senza conferme cosa fa? fa i tentativi short che ho fatto qua però spesso non vanno perché ad esempio qui uno poteva dire guarda sta per chiudere qua il settimanale inverso come avevo fatto lo short aveva fatto anche un paio di scarichi e uno tenta però non ha nessuna conferma e infatti è salito un altro po' provo a rispondere ad altre domande questa è troppo lunga questa fai una domanda più eh, specifica perché se no non riesco a rispondere a una roba così cioè <coughs> troppo confusione e qui è la stessa cosa sei sempre te eh, mi sa che scrivo la stessa cosa è eh, stessa la stessa cosa fai una domanda più specifica <coughs> ma, ma, ma visto ecco è un'altra domanda che volevo rispondere ma visto tutti questi rimbalzi non è meglio usare una leva tranquilla tipo 10 per <coughs> con una liquidation price bello alto, con una bella size grassa e attendere i 49k, allora, questa roba, cioè, eh, la sto facendo con il mio inverse DeFi spot, con l'inverse DeFi spot sono praticamente investito spot nell'inverse DeFi, c'è il video sulla DeFi nella playlist in cui io ho eh, praticamente preso, messo, eh, messo a collaterale i dollari, preso in prestito i bitcoin, venduti i bitcoin e quando li ripagherò <coughs> eh, andrò sperando di ripagare un prezzo di bitcoin inferiore quindi sono così ma quello che mi hai detto te della leva tranquilla eccetera eh, 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 mi dispiace dirtelo ma è una cagata perché 
Prima di tutto, la leva non c'entra un cazzo. Dovete togliere dalla testa questa storia della leva. <coughs> Quello che conta è il, il rischio. Uno può usare la leva di 100, 100, 200, 300, 1000, ma eh, uno le size se le deve fare in base al rischio. La leva, chi se ne frega della leva? Cioè, <coughs> e se uno dice, uso la leva 10, ti metto 1000 dollari, uso la leva 10, tranquilla. La leva 10 non ne sarebbe comunque tranquilla, perché la leva 10 implica 10 volte quello che tu hai nel conto. E il tuo liquidation price va a 10 volte più le fees, quindi tu vai a essere liquidato nel conto quando, fai, eh, quando il, il mercato fa più o meno 10% e anche meno per via delle fees quindi più o meno 9,5% eh, metto una leva tranquilla eh, allora io shorto qui e metto una leva tranquilla a 10 per il mercato magari mi va un po' giù e poi mi fa eh, un up fino a qua 10% liquidato allora io arrivo qui e dico guarda io da qui secondo me si scende e mi metto uno short con leva tranquilla aspetto i 49 il mercato va un po' su mi fa più del 10% e sono liquidato <ride> cioè, no, non vedi che non funziona così io mi metto qui lo short perché? perché io penso che il mercato vada giù e quindi mi metto una leva 10 per tranquilla e perché tanto è e qui mi fa un 10% e sono stato liquidato ancora quindi questa cosa della leva 10 per, per tranquilla non, non significa una sega significa una sega se uno ad esempio va in un punto a caso e fa fare quello che dici te deve metterci lo stop sopra i massimi stop sopra i massimi prendo una mediana di un punto a caso perché magari uno shorta un po' così colà e qui è 25% 25% significa che devi avere una leva 4 per non essere liquidato anche meno 3 perché a 4 è 25% 3 Leva 3 significa che tanto vale che vai a fare spot. E io cosa che sto facendo sull'inverse de fai? Sto facendo praticamente una posizione spot. E non funziona così. Non funziona così. La leva cosa significa? Cosa significa? Qual è il tuo rischio di rendimento? Qual è la tua size? Cioè io, io shorto qui per, per quel ragionamento che hai detto e io devo stare ad esempio sopra i massimi come sto per non essere liquidato 23%. Quindi io posso usare una leva a 5 milioni, una leva a 1 per, fatto sta che io devo usare una size in base a quello che voglio rischiare. Quanto vuoi rischiare? Vuoi rischiare 1000? 1000 dollari? Se vado in stop a 23% sono 1000 dollari. Vediamo che size devo fare. Devo usare una size di... 434 dollari eh, forse è 4000 <ride> vabbè 4000 dollari eh, infatti 4000 dollari circa sono 25% se io questi qua questa size di 4000 dollari metto 400 metto eh, 400 dollari in leva 10 oppure vado spot con 4000 dollari secchi oppure cioè che cosa cambia sempre 1000 dollari eh, perdo cioè sta cosa delle leve vi, 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 non, se non vi fa capire il senso delle cose secondo me leva, ho messo una leva bassa 5 per quindi non mi liquidano no perché ti liquidano lo stesso se vai lassù cioè, eh, boh. ciao chi ne è entrato source su bitcoin cosa può fare? è caso di entrare ora oppure no? eh io ho dato il segnale però a quanto pare vedete non è andato perché adesso probabilmente io sono già girato long quando uno, se uno non era riuscito a entrare short qui, eh, dopo non, non deve entrare in corsa. Entrare in corsa è la roba più sbagliata che ci sia, perché uno dice adesso scende, io entro in corsa, e poi è il momento che ti fa il settimanale inverso, come ho detto, e ti liquidano. <ride> e devi aspettare, se non sei entrato nel momento giusto, per questo io quando ho fatto anche il video, dopo in un farm però sono entrato di corsa qua, che era un setup che non mi piaceva, però infatti è andato lo stesso, perché se non entravo qua non entravo più, perché dopo il prezzo mi accelerava e non avevo più un, un, un modo per entrare. Che computer usi? Um, <ride> non so perché è interessante questa cosa. E, um, non mi ricordo neanche il nome di questo computer. Uh, un computer qualsiasi. Perché? Cioè, non, non lo so. Un computer che comunque ha lo schermo, touch, che ogni tanto disegno con lo schermo, ma uh, non lo so. HP, mi sa. Um, <ride> non so, è rilevante. Noi siamo short e non ce ne frega un cazzo. Eh sì, questo è l'audio che ho mandato anche su Telegram. Cioè che il, la realtà è che economicamente siamo in una recessione. Che, quanto, quanto tempo sto parlando? Dai, che oh, mezz'ora chiudo, dai. Siamo in una recessione, cioè la gente fallisce. E la Volkswagen sta chiudendo stabilimenti, sta licenziando un sacco di persone. In Thailand ha licenziato 17.000 persone, la Nike non vende, i, i, i ristoranti sono chiusi, cioè... Non, non so, e poi il mercato finanziario magari ogni tanto è così, perché alle volte è scorrelato per questioni magari di aspettativa di questo, aspettativa di quell'altro, tipo siamo saliti tanto con l'aspettativa del taglio dei tassi, però poi quando tagliano i tassi eh, c'è la recessione, 
e quindi dici beh, adesso però cosa succede? Tagliano i tassi adesso voglio vedere se la recessione passa la recessione non passa eh, queste cose le guardiamo nei video di dopo dai adesso chiudo qua per questo video è tutto ci sentiamo alla prossima ciao